ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മലബാർ സ്പെഷ്യലായ അതിശയപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു കടായി ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച വലിയ രണ്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തതും മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതും പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം എരിവിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നാന്നൂറ് ഗ്രാം വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച ചിക്കനാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അവസാനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അഞ്ച് മുട്ടയും ഒരു രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളകും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ദോശക്കുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഒരു മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാലും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പാൻ കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ബാറ്ററിൻ്റെ പരുവത്തിൽ വേണം ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ദോശയായി ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ അവസാനം ഏത് പാനിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം ദോശയുടെ വലുപ്പം കൂട്ടാൻ ഞാൻ ചെറിയൊരു സോസ് പാനിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ ദോശയാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ അതിശയപ്പത്തിരിയാക്കാം അതിനെ ഒരു സോസ് പാൻ ചൂടാക്കി ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ ദോശ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മുട്ടക്കൂട്ടിലേക്ക് മുക്കി ഈ സോസ് പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും മുട്ടക്കൂട്ടിൽ മുക്കി ദോശ വെച്ച് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഫില്ലിംഗ് വെക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് തീരുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അവസാനത്തെ ലെയറിൽ ഫില്ലിംഗ് വെക്കരുത് ടോപ്പിൽ ദോശ വരണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ബാക്കി വന്ന മുട്ടക്കൂട്ട് മുകളിലേക്ക് ഫുള്ള് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു ചൂടായ ദോശ തവിയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് വേണം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്കാക്കി എടുക്കണം ഇത് ബേക്കായി വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ വിട്ട് വരും ഒരു കത്തി കൊണ്ട് മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ചൂടായ തവയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം വീണ്ടും ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം താങ്ക്